Монголчууд газрын тоос боловсруулах үйлдвэртэй болж дотоодтой үйлдвэрлсэн шатхуу нэг хямдүн нэр авдаг болно гэж хориод жил ярьсан ч ажиллуулаагүй. Тэгвэл энэ засгийн газар энэтхэг улсын эгсийн банкнаас 1.2 тэрбум ам долларын хөнгөлөлтэй зээл авч дорногой өмгийн алтан ширээ суманд газрын тоос боловсруулах үйлдвэрийн ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар газрын тоос боловсруулах үйлдвэрийг сайн шан дөртөөтэй холбсон төмөр зам байрагдаж дуусгахас гадна зарим дэд бүтцийн ажлууд бүрэн дуусныг альфны хүмүүс мэдээлж байгаа юм Тэгвэл газрын тасыг техникийн шугам хоолойгоор дамжуулах, өндөр технологийн шинжилсэн, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулж, нэмэлтээр 236 сая ам долларын санах үйлдэлд шаардлагатай болжээ. За саяын нэмэгдэж байгаа нэг тэрбум 200 дотор түүхий тэвэрлэх хоолой гэдэг юм одоо тэр тэвэр логистик асуудал бол багтаж байгаа юу дахиж нэмэлт зардал гарахгүй гэх одоо баталгаа бол бол байгаа юу гэдэг асуудлыг бол би судруулж суух гэдэг. Газрын тасны тэвэрлэх шугам хоол асуудал бол энэ хүү 1.236 сая Америк долларын одоо зээлийн хүрээнд бол багтаагүй. Засгийн газар уралдааны тогтоолын дагуу бол төслийг бол хоёр салгасан байгаа. Тэгэхээр техник эдийн засгийн үндэслэлд тусгагдсан газрын тусны дамжуулах одоо дэд бүтцийн ажлыг бол тусдан салгаж авсан байгаа. Тэгэхээр энэ хүү төсөл дээр бол дахиж нэмэлт санах үйлдэлд шаардлагатай болно гэж одоо ойлгож болно. Нэмэлт санах үйлдэл дээр газрын тасыг хоолойгоор зөвлөх эсвэл төмөр замаар тээвэрлэх асуудлыг шийдэх юм байна. Газрын тас боловсруулах үйлдвэр 2023 онд ашигладалтанд орсноор дотооддоо евро стандартын АИ 92.98 дизель болоод онгоцны төлш үйлдвэрлэхээр зарж байгаа лээ. Ингэхдээ иргэдийн гол хэрэглээ амжиргааны төвшөнтэй шууд хамааралтай АИ 92 шатхууны нэг жүн үйлдвэрээс гаргахтаа 900 төгрөг байхаар тооцож байсан. Харин санах үйлдэлд нэмэгдэж байгаатай холбоо тоогоор баг зэрэг өсөх хэдий Нэг жүнийг мянга төгрөгөөс хитрүүлэхгүй байхаар тооцсон байна. Бензин 50 төгрөгөөр өсөхөд талх нь 200 төгрөгөөр нэмэгддэг. Үсний бараг техникийн үнэн тэр хэмжээгээр өсдөг. Энэ өөрөө эдийн засгийн төгс хүр өгөөч энэ үйлдвэрүүд бол маш чухал байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ 1.2 тэрбум доллар за 200 эдийн засгийн дахиад нэмэгдэж байгаа өдөр л. 1.2 тэрбум төгрөгөөр 2003 онд 2013 2023 онд бид үйлдвэртэй болно энэ санхүүжил дээр. Энэ үйлдвэр байгуулагдсанаар 1 литр бензиний үнийг бид 900 төгрөгөөр өгнө үү? Үйлдвэрлэнэ. Дизлийн төсөлийг тэдэн төгрөгөөр үйлдвэрлэнэ гэд энэ юм аа бол урхаа юмныхын хамгийн түрүүн зарлах хэрэгтэй. Энэ хүү 900 төгрөг гэдэг одоо үн дээр бол үйл ялаг өөрчлөлт бол гарах магадлал байгаа. Энд бол гэхдээ бүр тэгж бол дэш өгсөхгүй баха. Бид нар бол нэг ч бүтээгдэхүүнийх нь үнийг бол доор айж мянган төгрөг гэдэг бол байрхаар бүх технологийнхан шийдлүүдийг бол дахиж одоо энэ техник эдийн засгийн үндэслэг боловсруулсан болон менежментийг авч явж байгаа одоо AI компанийнхантаа бол тохиролцож явж байгаа. Тэр төс төлтөх нь 23.6 өөр өсч байгаа юм чинь тэр хэмжээгээр өссөн. Дахиад дээр нь нэмэгдээд тэр тээвэрлэлтийн өртөх зардлууд нэмэгдэнэ. Тэгжээж энэ эцсийн тооцоонууд гарах байх. Эцсийн тооцоо бол би одоо яг тул энэ бүх зардал ороод ашигтай л байгаа гэдэг тайлбарыг энэ хүмүүсүүд бол засгийн газрын уралдаан дээр бол танилцуулж байсан. Хоёр дахин Нэмэлт санах үйлчлэлтийн зээлийн хилцээрийг улсын хурлаар хилцэх хэсгийг эдийн засгийн байнга хороо болоод төсвийн байнга хорооны гишүүдийн олонхон дэмжлээ. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр бүрэн ашигладалтанд орсноор манай улсаас жил гардаг валютын урсгал 20-25 хувиар бурч тэр хэрээр эдийн засгийн үүрэгөөж нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа юм аа. Үүнээс гадна 100 хувь импортоор шатхуун авдаг манай улсад гадны зах зээлээс хамааралтай үнийн савлгаа гарахгүй гэдгийг сангийн сайд онцолж байна. Тэгээ тэр нь эргэж